cuando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística, jueves de la cuarta semana de Pascua. Vamos a agradecer a Dios todas las bendiciones que nos da el despertar un día más e iniciar nuestras labores ordinarias sabiendo que nuestro Señor Jesucristo nos acompaña, nos asiste y nunca, nunca nos deja solos. Pidamos a Dios nuestro Señor para que nos dé fortaleza, salud en nuestro cuerpo, salud espiritual y poder así salir adelante frente a esta enfermedad, esta pandemia que se está viviendo en todo el mundo. Que Dios en su misericordia ponga fin a esta situación de salud. Pedimos por nuestra comunidad de San Agustín, Chautla de Tapia, por todas las familias, por nuestros familiares que viven en otra ciudad o en otro país, que Dios nuestro Señor nos bendiga, nos acompañe y nos libre de todo mal. Por la salud de Don Refugio Gómez, por las familias Gómez Alonso, Buenabat Soto y Hernández Ramírez, la salud de José Berta y María Gutiérrez Torres, la salud de Mari Carmen Rosas por en el novenario a San Miguel Arcángel, por Irma Rodríguez Vargas y Miriam García, el eterno descanso de Balbina Cilia, Maximino, Mario Lleva Méndez, Filogonio Cázares, Wenceslao, Miguel Torres Ruiz, Concepción Morgado Hernández y Maximino y Pascual Espitia. Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Ante Dios reconozcamos nuestros pecados. Decimos arrepentidos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que restauraste la naturaleza humana elevándola por encima de su dignidad original. 
Dirige tu mirada a este inefable misterio de tu amor, para que conserve los dones de tu eterna gracia y bendición en quienes te dignaste renovar por el sacramento del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, tomen asiento, escuchamos la palabra de Dios. del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días Pablo y sus compañeros se hicieron al mar en Papos, llegaron a Pergue y de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Pergue siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir, hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano les dijo, israelitas, y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, e engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló siete tribus del país de Canaán y, di, y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dijo, les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Oquís, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y le dio por su rey a David. ¿De quién hizo esta alabanza? He hallado a David, hijo de Jesús, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de, penite de penitencia y hacia el final de su vida, Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, aleluya. Sin cesar, la misericordia del Señor, aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor me ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar. La misericordia del Señor, aleluya. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo, lo sostendrá mi mano y le daré mi brazo fortaleza. Por la marea sin cesar, la misericordia del Señor, aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad, y su, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios me protege y que me salva. 
proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. 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 Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que ha lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Estamos, gracias a Dios, celebrando con gozo y con alegría eh, este tiempo de Pascua en donde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos debe de llenar de ese gozo y nos debe de llenar de mucha esperanza. El saber y experimentar a Jesucristo vivo, eso nos debe de alentar y de motivar, nos debe de transformar día a día convencidos de que Jesucristo vive, de que está presente y de que nos acompaña, eso es lo mejor que podemos vivir, experimentar y estarnos consagrando todos los días a nuestro Señor Jesucristo. Eh, y en este caminar, pues, tener conciencia de que se presentan tropiezos, caídas, pero esa fe en Cristo resucitado nos debe de ayudar y de permitir levantarnos siempre y seguir adelante. Escuchamos en este pasaje del Evangelio eh, la invitación que nos hace Jesús a poner en práctica aquello que, que vivimos, que aprendemos en torno a nuestra fe. E interesante, eh, estamos en el contexto de la última cena, Jesús eh, ha lavado los pies a sus discípulos. Recordemos que, que ese gesto que hace nuestro Señor eh, nos está enseñando cómo la humildad, la sencillez y el amor al prójimo se manifiesta en el servicio. Jesucristo siendo el Maestro, siendo Dios mismo, le lava los pies al discípulo, al apóstol, el patrón le lava los pies al criado, el amo le lava los pies al, al trabajador, al servidor. 
en la gran enseñanza que nos da Jesús y es ahí en donde nos invita a vivir el mandamiento del amor. Y, y lo dice Jesús hoy de una manera muy clara. Esto que han visto, es decir, el lavarle los pies, Jesús siendo el maestro, le lava los pies al discípulo y se necesitan ponerlo en práctica. Fíjense ustedes que ese es el gran reto que tenemos en la iglesia. Eh, el evangelizarnos, eso es muy conveniente. El leer, meditar la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios, el interesarnos por aprender y comprender más sobre nuestra fe. Eso es muy conveniente, la evangelización. Y, y el paso que necesitamos dar es ponerlo en práctica, que es ahí donde nos cuesta mucho trabajo. Gracias a Dios, iluminados por su palabra, todos los días, y de manera especial el día domingo, la palabra de Dios nos deja grandes enseñanzas siempre, siempre. El problema es de que muchas veces ese mensaje de amor que nos transmite la palabra de Dios nos entra por este oído y nos sale por este oído. Porque termina la celebración eucarística, qué bonita la palabra, qué bonita reflexión, pero nunca la ponemos en práctica. Y hoy nuestro Señor Jesucristo nos invita a a poner en práctica todo lo que escuchamos, todo lo que vivimos en torno a la evangelización, en torno a nuestra salvación. Y si Jesús nos ha enseñado a ser humildes y sencillos, y lo, man, lo ha manifestado o nos lo ha enseñado a través de lavarle los pies a sus apóstoles, pues en concreto es para que esto que Cristo nos enseña lo pongamos en práctica, tener esa disponibilidad de servir siempre a nuestros hermanos, principalmente a la gente más sencilla, a la gente humilde, gente que nunca nos va a corresponder ahorita en este tiempo de la enfermedad, en donde muchas personas se ven limitadas económicamente hablando y más aún estos días que se siguen prolongando, pues es una gran oportunidad para poner en práctica la caridad. No nada más decir, pobrecitos, ¿verdad? que les vaya bien, más bien, ¿qué tengo que hacer para ayudar, para asistir, para colaborar de alguna manera en estos hermanos, a estos hermanos que probablemente ya estén viviendo una situación complicada. Todos los días, todos los días tenemos la oportunidad de hacer el bien y de poner en práctica el Evangelio, pero en estos días de pandemia es necesario el vivir, poner en práctica la Palabra de Dios con ese espíritu de caridad que Cristo nos enseña y nos pide y, y aplicarlo en el trato con nuestros semejantes. Ese es un ejemplo, pero toda la palabra de Dios implica comprometernos poniendo en práctica su, su mensaje de salvación. En todos los sentidos. Ponerlo en práctica. Eso nos pide hoy Jesucristo. Vivir el Evangelio poniéndolo en práctica en nuestro trato que tenemos todos los días con los demás. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, pidamos a Dios nuestro Señor que nos conceda la gracia de poder entender y comprender siempre su mensaje de salvación, entenderlo y comprenderlo con nuestra inteligencia, que llegue a nuestro corazón y que siempre, siempre el mensaje del Evangelio se refleje y se manifieste a través de nuestras obras. Una tarea nada fácil, pero en la medida en que vivamos el Evangelio y lo pongamos en práctica, en esa medida vamos a estar saboreando la salvación. Vamos a estar degustando, degustando el amor de Dios y va a producir en nosotros mucha alegría, 
mucha alegría va a producir el, el ponerlo en práctica para nuestro bien personal, para nuestra salvación y siempre, siempre para el bien de nuestros hermanos. Pues que Dios nuestro Señor nos bendiga, que el Espíritu Santo nos ilumine para poder siempre vivir y practicar el mensaje de salvación que nos da Jesús a través de su palabra. Así se lo pedimos a Dios. Vamos a presentar ahora nuestras humildes súplicas a Dios nuestro Padre, diciendo todos, Padre, escúchanos. Pedimos por el Papa Francisco y por todos los obispos para que guíen con sabiduría y con mucha caridad al pueblo de Dios, oremos. Pidamos por todos los sacerdotes que al vivir su ministerio en estos momentos difíciles de enfermedad, se reaviven todos ese fuego por amar y servir a nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Pidamos por todo el mundo, por nuestra comunidad de Chautla de Tapia, para que Dios nuestro Señor nos libre de la enfermedad, nos fortalezca en salud y en gracia. Roguemos al Señor. Pidamos por los enfermeros, médicos y todo el personal que trabaja en los hospitales, que Dios les dé mucha fortaleza y los libre de la enfermedad para poder seguir sirviendo a los enfermos. Roguemos al Señor. Pidamos por todos los difuntos, familiares y amigos y los que han muerto de el virus que dio nuestro Señor. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, 
para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor, Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, oh Santa y la Santura, bendito es el que viene, el nombre del Señor, el honor Bendito es el que viene, el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es 
el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad. Junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Víctor, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Te pedimos por la salud de Mari Carmen Rosas García, José Berta y María Gutiérrez Torres. Te pedimos por Irma Rodríguez y Miriam García. Bendícelos, santifícalos en tu amor y líbralos de todo mal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, por tus hijos, Balbina Cilia, Maximino, Mario y Eva Méndez, Filogonio Cázares, Wenceslao, Miguel Torres, Concepción Morgado Hernández, Maximino y Pascual Espitia. Concédeles el perdón de sus pecados y la vida eterna. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. A ti todo el honor y a ti toda la gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, démonos el deseo de paz. Pasa con ustedes. 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Invitamos a todos nuestros hermanos que nos están acompañando desde su hogar en la Eucaristía a hacer la comunión espiritual. Decimos, creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Hacemos nuestra consagración a la Virgen de Guadalupe. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, 
especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, Estrella de la Evangelización Renovada, Primera Discípula y Gran Misionera de nuestros pueblos, Sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran, Sé caricia maternal que conforta a los enfermos, Sé compañía de todos los profesionales de la salud que los cuidan, y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura, en cuyos brazos todos encontramos seguridad. De tu mano, permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en la Eucaristía desde su hogar. Cuídense mucho, vamos a seguir teniendo todas las precauciones y primeramente Dios saldremos avantes en esta situación de salud que estamos viviendo. Gracias a nuestros hermanos que sirven aquí en la parroquia, a Diego en los controles. Gracias, Dios los bendiga. Eh, a todos nuestros hermanos aquí de Chautla que nos han hecho favor de ayudar comprando algún boleto para el sorteo de la fraternidad. Eh, quienes han vendido boletos, por favor vayan trayendo sus blogs y el dinero por las mañanas aquí en la oficina parroquial para ya entregar y cuando se disponga el día del sorteo, pues ya tener todo, todo vendido y todo entregado, por favor. Muchas gracias quienes nos han ayudado a vender y quienes han comprado boletos, gracias Dios se los pague y los bendiga. Cuídense mucho, que todos tengan un excelente día jueves. Buenos días.